பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையிலும் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் கோடைக்கால பயிர்களை பயிரிட்டு வருவது பாராட்டுக்குரியது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு நாட்டில் உணவு தானியங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்து மத்திய அரசு அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரமாக உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் பதினேழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் தனிநபர்கள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பினர் நிதி மற்றும் பொருள் உதவியை மாவட்ட நிர்வாகம் மூலமே வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசு உத்தரவு விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையிலும் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் கோடைக்கால பயிர்களை பயிரிட்டு வருவதற்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலத்திலும் கடந்த ஆண்டை விட முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் கூடுதல் பரப்பளவில் தற்போது கோடைக்கால பயிர்களை விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ளதாக பெறப்பட்ட புள்ளி விவரங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் விவசாயிகள் தங்கள் விளைப்பொருட்களை நேரடியாக விற்பனை செய்ய மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் எண்ணெய் வித்துக்களும் வழக்கத்தை விட முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் அதிக அளவு பயிரிடப்பட்டுள்ளது தமக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலும் நாட்டில் விவசாயிகள் வெளிப்படுத்தியுள்ள ஆற்றல் தமக்கு உவகை அளிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் சுமார் எட்டு கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் தவணையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக நிதித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்தில் விவசாயிகள் பாதிக்காத வகையில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் உணவு தானியங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சிக்கு இதுகுறித்து சிறப்பு நேர்காணல் வழங்கிய அவர் தேவையான அளவு உணவு தானியங்கள் இருப்பில் உள்ளதாக கூறியுள்ளார் அறுவடை காலத்தில் விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களை விற்பனை செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு உத்தரவால் விவசாயிகள் பாதிக்காத வகையில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலத்தில் ஏழை மக்களுக்கு வழங்க ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களை மத்திய அரசு விடுவிக்க உள்ளதாக நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த உணவு தானியங்கள் நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ வீதம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் இதனால் எண்பது கோடி பேர் பயனடைவார்கள் என்று அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இரண்டு கோடி பயனாளிகளுக்கு இந்த உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டு விட்டதாக நிதியமைச்சக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது நாடு முழுவதும் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பையும் முகக்கவசங்களையும் இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என பிஜேபி தொண்டர்களை அக்கட்சியின் தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக காட்சி பதிவு வெளியிட்டுள்ள அவர் வரும் பதினான்காம் தேதி அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிறந்த தின கொண்டாட்டங்களுக்கு பதிலாக அவரின் நினைவாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு தற்போதைய காலகட்டத்தில் உதவும் வகையில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் முகக்கவசங்களை விநியோகிக்குமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாட்டில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வீடுகளுக்கு உள்ளேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் தனது செய்தியில் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள அதே வேளையில் படிப்படியாக உரிய பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் தொழில்துறை உற்பத்தியை தொடங்க அனுமதி அளிக்கலாம் என பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு மத்திய அமைச்சர்கள் பரிந்துரை வழங்கியுள்ளனர் நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் படிப்படியாக இந்த உத்தரவை தளர்த்துவது குறித்தும் மத்திய அமைச்சர்களிடம் பரிந்துரைகளை வழங்குமாறு பிரதம மந்திரி அலுவலகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இதன்படி தொழில் நிதி உள்ளிட்ட அமைச்சகங்கள் பொருளாதாரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உற்பத்தியை தொடங்க அனுமதிக்கலாம் என பரிந்துரைத்துள்ளன 
குறைந்த அளவிலான பணியாளர்களை கொண்டு இயங்கும் வகையில் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம் என்றும் சமூக விலகல் பின்பற்றப்படுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் இந்த அனுமதியை வழங்கலாம் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கும் படிப்படியாக அனுமதி வழங்கலாம் என அமைச்சகங்கள் பரிந்துரை வழங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்காத வகையில் அவைகளின் உற்பத்தியை தொடங்கவும் அனுமதி வழங்கலாம் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் அரிசி மற்றும் உணவு தானிய ஆலைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது நாட்டில் உணவுப் பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க உதவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் ஒட்டுமொத்தமாக எட்டாயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சைக்கு பின் எழுநூற்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இதையடுத்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தற்போது ஏழாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழ்நாடு குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கொரோனாவிற்கு என தனியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் कि किस तरीके से जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट हो उसके साथ ही उनके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं उन कॉन्टैक्ट्स का एज पर प्रोटोकॉल फॉलोअप किया जाए उसके साथ ही जो हमारे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको फील्ड पर बिना किसी कोताही के हंड्रेड परसेंट इम्प्लीमेंट किया जाए அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கும் அதற்கு அடுத்தபடியாக தில்லியில் ஆயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் தமிழகத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் எழுநூறு பேரும் தெலுங்கானாவில் ஐநூற்று பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று பேரும் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் முன்னூற்று பேருக்கும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் பதினேழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலகிலேயே அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய அமெரிக்காவில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவிற்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை கடந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து எண்பதாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களுள் நான்கு லட்சம் பேர் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பனிரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நூறு பேரில் இருபத்தி பேர் உயிரிழக்கும் அபாய நிலை உள்ளது உலகிலேயே அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஐந்து லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபதாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் அமெரிக்காவில் இத்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதினாறாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அங்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து சதவீதம் பேரான இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சதவீதம் குறைவாக உள்ள நாடாக ஜெர்மனி உள்ளது கொரோனா வைரசின் ஊற்றுக்கண்ணான சீனாவில் வைரஸ் தொற்று நீங்கிவிட்டதாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் தொன்னூற்றி பேருக்கு புதிதாக வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூறாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிங்கப்பூரில் ஐம்பத்தி ஒரு இந்தியர்கள் உட்பட நூற்று தொன்னூத்தி ஒரு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் நேற்று வரை இந்த தொற்றுக்கு எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் முப்பத்தைந்து நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஐநூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்த முடியாது என்று அந்நாட்டு பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி கூறியுள்ளார் அந்த நாட்டில் உள்ள ஏழு மாகாணங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் சூழலில் நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்தினால் அது உகந்ததாக இருக்காது என்று தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் அந்நாட்டில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து நாளை முடிவு செய்யப்படும் என்று பாகிஸ்தான் திட்ட அமலாக்கத்துறை அமைச்சர் ஆசாத் உமர் கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா தொற்றுக்கு இன்று அதிகாலை வரை ஐந்தாயிரத்து பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது இந்த தொற்றால் நேற்று ஒரே நாளில் அந்த நாட்டில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இதுவரை மொத்தம் எழுபத்தி ஏழு பேர் இந்த தொற்றால் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் உள்ள பஞ்சாப் மாகாணத்தில் அந்நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆய்வு கவுன்சிலும் ஹைதராபாத்தில் இயங்கும் உரிமம் மற்றும் மூலக்குறு உயிரியல் மையமும் இணைந்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதன்படி கொரோனா வைரஸ் தொற்றை ஒழிப்பதற்கு ஏதுவாக தெலுங்கானாவில் உள்ள முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களிலிருந்தும் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு தொற்று கிருமிகள் குறித்த ஆய்வு ஹைதராபாத்தில் இயங்கும் உரிமம் மற்றும் மூலக்குறு உயிரியல் மையத்தில் நடைபெற்று வருகிறது அந்த பணியில் இருபத்தைந்து மருத்துவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதேபோல் குணமடைந்தவர்களின் உடலில் இருந்து பிற பொருள் எதிரிகளான அதாவது ஆன்டிபாடி செல்களை கொண்டு கொரோனா தொற்று உள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது குறித்தும் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன தில்லியில் உள்ள உயிரி தொழில்நுட்பவியல் துறையின் ஆதரவோடு இந்த ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது வெப்பம் நிறைந்த நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பரவாது என்பதற்கு அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்று ஆய்வுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சர்வதேச ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிப்பதால் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அந்த அலுவலகம் அதிக அளவு வெப்பநிலையால் கொரோனா பரவாது என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றும் இந்தியா போன்ற வெப்பம் நிறைந்த நாடுகளிலும் கொரோனா பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டுமென்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டுமென்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்திலும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வங்கிகள் வழங்கி வருவதாக பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் தலைவர் ரஜினேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியின் செய்திப்பிரிவுக்கு பேட்டியளித்த அவர் வங்கித்துறையில் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு உதவுவதில் வங்கித்துறை முன்னிலையில் உள்ளதாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு காலத்தில் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் யோஜனா மூலம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி வருவதற்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் ஊரடங்கு உத்தரவால் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைய வாய்ப்புள்ளதாக உலக வங்கி கணித்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒராம் ஆண்டு தாராளமயமாக்கலுக்கு பிறகு பொருளாதார வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய பின்னடைவாக இது இருக்கும் என உலக வங்கி கூறியுள்ளது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய நடப்பு நிதியாண்டில் நான்கு புள்ளி எட்டு முதல் ஐந்து சதவீதம் வரை வளர்ச்சி இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போதைய ஊரடங்கு உத்தரவால் வளர்ச்சி விகிதம் ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் ஏற்படும் இறப்பு சதவீதத்தை ஒரு சதவீதமாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது மாநில அரசின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்தான் சான்று என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து உலக தமிழ் சங்க கட்டிட வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் இன்று கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வீடு வீடாக கட்டுப்படுத்தும் திட்டத்தில் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் பதினாறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் வீடுகளில் உள்ள சுமார் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர் பரிசோதனையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று படுக்கைகள் கொண்ட தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் தனிநபர்கள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பினர் நிதி மற்றும் பொருள் உதவியை நேரடியாக வழங்கக்கூடாது என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது 
ஊரடங்கு காலத்தில் உதவி செய்ய விரும்புவோர் தாங்கள் வழங்க விரும்பும் நிதியை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கும் பொருட்களாக வழங்க விரும்பினால் சென்னையில் மாநகர ஆணையரிடமும் மற்ற மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்களிடமும் வழங்கலாம் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது நகராட்சியாக இருந்தால் அந்தந்த ஆணையரிடமும் பேரூராட்சியாக இருந்தால் செயல் அலுவலரிடமும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களாக இருந்தால் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடமும் வழங்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது முதியோர்களுக்கும் ஆதரவற்றோர்களுக்கும் சமூக சமையல் கூடங்களில் சமைத்து உணவு வழங்கவும் தேவைப்படும் ஏழை குடும்பங்களுக்கும் பொருட்களாக வழங்கவும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சில நபர்களும் அமைப்பு மற்றும் அரசியல் கட்சிகளும் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக பல்வேறு இடங்களுக்கு உணவுப் பொருட்களையும் அத்தியாவசியப் பொருட்களையும் நேரடியாக வழங்குவது தடை உத்தரவை மீறும் செயலாகும் என்று மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளால் நோய் தொற்று பரவ வாய்ப்புள்ளதாக கூறியுள்ளது எனவே ஊரடங்கு உத்தரவை மீறினால் அவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் காவல்துறை அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசு அனைத்து கட்சிகளையும் அரவணைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அரசு எடுக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளுக்கு திமுக ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே தாம்பரத்தில் தங்கியுள்ள ஆயிரத்து ஐநூறு வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார் வேளச்சேரியில் தங்கியுள்ள ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கும் தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை குருநானக் கல்லூரி அறக்கட்டளை மூலம் அவர் வழங்கினார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தமிழகத்தின் பெரும்பான்மையான உள்கட்டமைப்புக்கு பின்னே இருக்கும் இவர்களுடைய உழைப்பு அளப்பரியது என்றும் நன்றியோடு துணை நிற்போம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் திருப்பூர் மக்களவை உறுப்பினர் சுப்பராயன் ஆய்வு செய்தார் அப்போது நாடாளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து மருத்துவமனைக்கு தேவையான கட்டுமானங்கள் படுக்கை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவது குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் கோவிட் தொற்றுக்கு தனி சிகிச்சை பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும் அங்கு சிகிச்சை பெறுபவர்கள் குறித்தும் மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விவசாயிகளின் விளைபொருட்கள் தடையில்லாமல் மக்களை சென்றடைய போக்குவரத்து வசதி செய்து தர வேண்டும் என்று கூறினார் வெளி மாநில மற்றும் வெளி மாவட்ட தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கான போக்குவரத்து வசதியும் போக விரும்பாத தொழிலாளர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவும் வழங்க வேண்டும் எனவும் திருப்பூர் மக்களவை உறுப்பினர் சுப்பராயன் தெரிவித்தார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கோவிட் பாதிப்பு இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்ட நூற்று பத்து பேரின் ரத்த மாதிரிகளில் இருபத்தி நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் இவர்களுடைய வசிப்படங்களாக மாவட்டத்தில் ஏழு இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு அப்பகுதிகள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் சுமார் அறுபதாயிரம் பொதுமக்கள் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட சுகாதார பணியாளர்கள் அங்கன்வாடி பணியாளர்களை கொண்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் காடம்பாடியில் வசிக்கும் தனியார் மருத்துவர் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் அவரிடம் சிகிச்சை பெற்றவர்கள் தாமாக முன்வந்து தகவல் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதாக கூறினார் மேலும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி மூன்று நபர்களில் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பேர் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பிற்கு பிறகு விடுவிக்கப்பட்டதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் குறிப்பிட்டார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தங்கியுள்ள முகாம்கள் மற்றும் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் பறக்கும் கேமரா உதவியுடன் காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தங்கியுள்ள முகாம்களை சுற்றி நடைபெறும் நிகழ்வுகளும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது செந்துறையைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அவர் வசிப்பிடத்தை சுற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கண்காணிப்பு பணியினை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இன்று ஆய்வு செய்தனா் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தினசரி தொழிலாளர்களுக்கு மின்சார வாரிய ஊழியர் ஒருவர் நாள்தோறும் உணவு வழங்கி வருகிறார் 
ஜோலார்பேட்டை பகுதியில் பெரிய கம்மியம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த அபுபக்கர் சித்திக் என்பவர் கம்மியம்பட்டு கோடியூர் பாச்சம்பட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தினசரி தொழிலாளர்கள் பார்வையற்றவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு காலை மதிய வேளைகளில் தமது சொந்த செலவில் உணவு தயாரித்த அப்பகுதிகளுக்கு நேரடியாக சென்று வழங்கி வருகிறார் கடந்த எட்டு நாட்களாக தினமும் ஐநூறு முதல் ஆயிரம் நபர்களுக்கு உணவை வழங்கி வரும் அவர் நோய் தொற்று தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்கள் தன்னார்வலர்கள் ஆகியோருக்கும் உணவை அளித்து வருகிறார் அவருடைய இந்த சேவையை பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டுகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இந்திய கடற்படையினரும் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றனர் போர்ட் பிளேயரில் ஊரடங்கு உத்தரவால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் அவர்களுக்கான உணவு அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஆகியவற்றை விநியோகிக்கும் பணியில் கடற்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் அங்கு தொழில்துறை வளாகத்தில் நூற்று தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் அவர்களுக்கான உணவு உள்ளிட்ட பொருட்களை கடற்படையினர் வழங்கியுள்ளனர் இது தவிர அப்பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் அமைத்தும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை கடற்படையினர் வழங்கி வருகின்றனர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தமக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் லண்டனில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்தைந்து வயதான போரிஸ் ஜான்சன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலிருந்து நேற்று சாதாரண பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார் இதனையடுத்து முதன்முறையாக அறிக்கை வெளியிட்ட அவர் தமக்கு சிகிச்சை அளித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பது போதாது என்றும் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பதே பொருத்தமாக இருக்கும் என்றும் கூறினார் இதுகுறித்து மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நோய் தொற்று காரணமாக ஒரு வாரமாக மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த போரிஸ் ஜான்சனின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் வழக்கறிஞர்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பார்கள் என்று தில்லி பார் கவுன்சில் சார்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டது இதுகுறித்து தில்லி பார் கவுன்சில் தலைவர் கே சி மிட்டல் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அரசின் அறிவுரைகளான சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுதல் முகக்கவசம் அணிதல் வழக்கமாக கைகளை கழுவுவதல் ஆகியவற்றை பொறுப்புள்ள குடிமகனாக ஒவ்வொருவரும் பின்பற்றுவது அவசியம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் பிரார்த்தனை கூட்டம் உள்ளிட்ட எந்த ஒரு பொது நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்றும் கூறியுள்ளார் மத இன பாகுபாடு நாட்டின் நலனுக்காக அனைவரது உயிரையும் பாதுகாப்பது அவசியம் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் உயிரிழப்பு அதிகரித்திருக்கக்கூடும் என்று தில்லி பார் கவுன்சில் தலைவர் கே சி மிட்டல் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள மூன்று வார கால ஊரடங்கு கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள பெருமளவு உதவி இருப்பதாக அமெரிக்கா கூறியுள்ளது வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்நாட்டு அதிபருக்கான சிறப்பு அதிகாரி ராஜு வெங்கையா இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கால் கொரோனா தொற்று பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை உள்ள நாட்டில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு உத்தரவு மிகப்பெரிய நடவடிக்கையாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த சூழ்நிலையை இந்தியாவில் உள்ள மாநில அரசுகளும் மருத்துவ கட்டமைப்பும் திறம்பட கையாண்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் சர்வதேச அளவில் இருபத்தி இரண்டாயிரம் சுகாதார பணியாளர்கள் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் பணியிடங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மூலமும் நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை சுகாதார பணியாளர்கள் அணிய வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தேனி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறியுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை மதுரையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது
ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையிலும் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் கோடைகால பயிர்களை பயிரிட்டு வருவது பாராட்டுக்குரியது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நாட்டில் உணவு தானியங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரமாக உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் பதினேழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் தனிநபர்கள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பினர் நிதி மற்றும் பொருள் உதவியை மாவட்ட நிர்வாகம் மூலமே வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசு உத்தரவு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்